മനോരമയും മത്തായിയും മനോരമയും മത്തായിയും വെറും മത്തായി അല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് മത്തായി രണ്ടും മായാണ് രണ്ടിലും മായാണ് മാമലയവരെ മാനഭംഗം ചെയ്ത മാക്കഥകൾ കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ മാരിവില്ലു വിരിയിച്ച മാപ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു മലയാള മനോരമ വാരിക ഇന്ന് മലയാളികളുടെ സുപ്രഭാതമാണെന്നാണ് മനോരമ പറയുന്നത് വാർത്താ കച്ചവട വ്യവസായ രംഗത്തെ ഒരു പ്രമുഖ അച്ചടി മാധ്യമമാണ് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രം കൂടിയാണ് മനോരമ ഏതൊരു പത്രം എടുത്താലും അതിനൊരു പക്ഷമുണ്ടാകും മനോരമയ്ക്കും വ്യക്തമായ ഒരു പക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പക്ഷത്തിനും സ്വീകാര്യമാണ് മനോരമ എന്നതാണ് അവരുടെ വിജയം മറ്റു പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ പക്ഷത്തെ മാത്രം ന്യായീകരിച്ച് അവരിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ മലയാള മനോരമ അവരുടെ പക്ഷത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു വിഭാഗത്തിനും അർഹമായ പരിഗണന വേണ്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞു നൽകുമെന്ന എഡിറ്റോറിയൽ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ഈ പത്രത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വായനാമുറിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പത്രം കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുത്തൻ്റെ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയാം ചതയ ദിനത്തിൽ പത്രം മുഴുവൻ പീതവർണ്ണത്തിലാകും ഇറക്കുക ഇത് കണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി ഗുരു പോലും എണീച്ചു നിന്ന് തോഴും നബിദിനത്തിൽ പത്രം പച്ച നിറത്തിലാക്കാനും മടിക്കില്ല കാരണം കച്ചവടത്തിന് ഇസമൊന്നുമില്ല മഞ്ഞയിട്ടവൻ്റെയും പച്ചയിട്ടവൻ്റെയും ചുമപ്പിട്ടവൻ്റെയും ഇതൊന്നും വിടാത്തവൻ്റെയും കായ്ക്ക് ഒരേ വിലയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നേ പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരുടെ കാണപ്പെട്ട ബൈബിളായ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മലയാള മനോരമയുടെ സർക്കുലേഷൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വരിക്കാർ ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മനോരമ എന്നെ ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ചീഫായിരുന്നു എ ബി സിയെ പറ്റിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുമാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായി മനോരമ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ടറായി ജോലി ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കവെയാണ് സ്വമേധയ ഞാൻ ഈ പണി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഹൈലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മലയാള മനോരമ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈലി സബ്ജക്റ്റീവായി മാറുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മനോരമയിൽ നാം ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് അവർ വെട്ടിക്കളയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പോലും യാതൊരു വിശേഷങ്ങളും നൽകില്ല എന്നിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം എണ്ണിപ്പെറുക്കിയാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേര് പോലും തികച്ചെടുക്കുവാനില്ലാത്ത ആയിരങ്ങളിൽ ഒരു സഭയായ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തലവനെ പരിശുദ്ധ എന്ന വാക്ക് ചേർത്ത് പത്രം അഭിസംബോധന നടത്തുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സംഘടനയുടെ നേതാവായ പോപ്പിനെ പോലും പരിശുദ്ധ പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല എന്ന് ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ പോലും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂതാശകളിൽ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കാവർക്കി കത്തനാർമാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചുമന്ന നെറ്റിയും ഇട്ട് ആട്ടി ആട്ടി നടക്കുന്ന മ്ലേച്ചനെ പരിശുദ്ധൻ എന്നും വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഒരു മുണ്ണയ്ക്കും ഇതുവരെ രക്തം തിളച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം വ്രത ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുണ്ണ വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ ചിലവിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം പിരിച്ച് ദേഹമനങ്ങി ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ പണം പിടുങ്ങി അതിൽ മുക്കാൽ പങ്കും വെട്ടി ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകളിലും പറക്കുന്ന അധികാര കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊന്നുതള്ളി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലിടാൻ മടിയില്ലാത്ത സഹോദര വിശ്വാസികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളികൾ പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ അലമുറയിടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ വചനങ്ങളെയും അറിയാത്ത സർവോപരി മുണ്ണ വിശ്വാസികളെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യാതൊരു പരിശുദ്ധിയുമില്ലാത്ത ഒരു മ്ലേച്ചനെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഓർത്തഡോക്സുകാരനായ മലയാള മനോരമയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അറിയാമെന്നിരിക്കെ അവർ എഡിറ്റോറിയലിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കാതോലിക്കയുടെ പേരെവിടെ കൊടുത്താലും പരിശുദ്ധ എന്ന് ചേർക്കണമെന്നാണ് കൊലക്കുറ്റത്തിനോ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനോ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയ്ക്കോ കാതോലിക്ക അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാ
ഏത് വേട്ടാവളിയിലും പണമടച്ചു വാങ്ങാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു നൽകി ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ മത്തായുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി ആദരിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത പടച്ചുവിട്ടു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലവൻ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് കാതോലിക്കോസ് ഐ റിസീവ്ഡ് മെനി റിസെപ്ഷൻസ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ദ റിസെപ്ഷൻ from the melbourne church is the greatest of all the reasons because it is the first time in my life do you know my age i am 73 <laughs> in my age it is the first time a government has honored me thank you very much for the member of the parliament yadrulukum illade ella karyathilum talanari dagiri parishodikkana manorama oru vari polum kalayade aa pr agency kodutha vaartha adhe padi all edition patrangalilum online ilum kodukkeyundayi mathaiye putti adichu vella poosi aa kallatharathinu oru ഔദ്യോഗിക പരിവേഷം കൊടുത്തു മലയാള മനോരമ മനോരമയിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുണ്ണക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും അതുപോലെ ഏത് അലവലാതിയെയും മനോരമ പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും എന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിത് വായിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും പിന്നെ കോപ്പ എത്ര കിട്ടി ഇതിനെന്ന് ലീഡ് സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല എഡിറ്റോറിയൽ പോലും സമർത്ഥമായി എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പത്രമുത്തശ്ശിയാണ് മനോരമയുടെ ഓർത്തഡോക്സ് പ്രേമം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സഭയുടെ കണ്ണായ സ്ഥലം കോട്ടയത്ത് മനോരമയുടെ കയ്യിൽ എത്തിയ ചരിത്രം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ചില കണക്കുകളൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഞങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സുകാരെല്ലാം വീട്ടിൽ മനോരമയാണ് വാങ്ങാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് വരുത്തുന്നത് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് പ്രേമം കൊണ്ട് പത്രം വാങ്ങുന്നുണ്ട് വരിസംഖ്യ എട്ടര രൂപ വെച്ച് അതായത് പ്രതിദിനം മൂന്ന് ലക്ഷം കോപ്പി ഇൻറ്റു എട്ടര രൂപ ഇസീക്കൽ ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ പത്രപരിസംഖ്യ മാത്രം പ്രതിദിനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് മനോരമയുടെ വരുമാനം ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ നാമത്തിൽ അപ്പോൾ പ്രതിമാസ വരുമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇസിക്കൽ ടു ഏഴ് കോടി അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പത്രത്തിൻ്റെ മാത്രമാണിത് മറ്റ് പബ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ വരും ഇനി സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പള്ളികളുടെയും ഓർത്തഡോക്സുകാരായ വ്യക്തികളുടെയും പരസ്യം കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കോടി എടുത്താൽ തന്നെ രണ്ടും ചേർത്തത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഓർത്തഡോക്സുകാരെ കൊണ്ട് മനോരമയ്ക്ക് വരുമാനം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് മനോരമയുടെ ഓർത്തഡോക്സുകാരെ കൊണ്ടുള്ള കുറഞ്ഞ വരുമാനം അപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് കാതോലിക്കയെ പരിശുദ്ധനെന്നല്ല ദൈവം തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് പണവും മനോരമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പട്ടിത്തീട്ടവും പരിശുദ്ധമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി എഴുതിയാക്കും ആർക്കാ ചേതം മത്തായി മൂന്നാമിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പിടപാടിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാസികൾ മലയാള മനോരമയുടെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പൊങ്കാലയിടുന്നത് കേൾക്കുക ഹലോ സാറെ ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആണോ ഓക്കെ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കോട്ടയത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാതോലിക്കയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് നിർമ്മിച്ച് ആദരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കുലർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ സന്ദർശന തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു
ആ ഓസ്ട്രേലിയൻ തപാൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ സെക്ഷനിലെ ആളെ വിളിക്കാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ മാഡം കേക്കോ ഇന്നലെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവായിക്ക് മെൽബൺ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് നിർമ്മിച്ച് ആദരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഈ വാർത്തയുടെ വാർത്തയിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ മാഡം അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏത് പൊട്ടൻ വണ്ടർ ഇവിടെ കൊടും തരുന്നൊരു ഇതെല്ലാം വാർത്തയെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഇടുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പട്ടിയുടെ പടം വെച്ച് മുപ്പത് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നാളെ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ നോക്കാന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളെ കോട്ടയത്തെ ഏതെങ്കിലും പരിശുദ്ധനാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളങ്ങ് പൊക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നാളെ ഞാൻ പറയുക ഇയാളെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പത്മശ്രീ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ തിരക്കിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുള്ളൂ ആണോ ഇത് മാഡം നിങ്ങൾ നാളെ അല്ലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം മാഡം അതാണൊരു മാന്യതയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കള്ളത്തരത്തിൽ ജനിച്ച മനോരമയും കള്ളത്തരത്തിൽ ജനിച്ച സഭയും കള്ളത്തരം കൊണ്ട് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ കാശ് തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളവും തരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കാശും കൊണ്ടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മനോരമ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരുന്ന കള്ളത്തരം മുഴുവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വലിയൊരു തരത്തിൽ കള്ളത്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കള്ളത്തര കള്ളരമയിൽ എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് വരണം ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വിളിക്കും എനിക്ക് അതിന്റെ മറുപടി ഇത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ തിരക്കിയിട്ട് ശരിയല്ല എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഇടണം മനോരമയുടെ പത്തായ മൂന്നാമിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് വാർത്തയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രതികരണം കേൾക്കുക മലയാള മനോരമയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ മനോരമ ഓൺലൈൻ്റെ കൺസെൻ്റ് എഡിറ്റർക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ഹലോ ഹലോ മനോരമ ഓൺലൈൻ അല്ലേ അതെയല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ ആ മറ്റേ മനോരമയിൽ കൊടുത്ത ആ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മറ്റേ കാതോലിക്ക മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഓൺലൈനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വാർത്ത കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആ അതിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശന ബഹുമാനാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി ഹലോ ഹലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സത്യമാണോ അത് അതെ 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 ഒരാളാണ് <laughs> 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 അത് വെറും ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അത് ആർക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാര് ഔദ്യോഗികമായി അതുപോലെ ഒരു 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 സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ സീനിയറിന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ എന്റെ പേര് സുനിൽ മാത്യു എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ വാർത്ത കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ ബഹുമാനാർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ സംഭവം 
അതാ പറഞ്ഞ അത് 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 മനോരമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ആർ ഏജൻസി എഴുതി തരുന്ന വാർത്ത അതേ പടി മനോരമ പറയുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശന അർത്ഥം ബഹുമാനാർത്ഥം ഇറക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേരില് ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ പേര് സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്നെ സർക്കാർ ആദരിച്ചു സർക്കാർ ബഹുമാനാർത്ഥം എന്റെ പേരിൽ ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പത്രക്കുറിപ്പ് പി ആർ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് എന്റെ ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസിന്റെ ഒരു ടൂൾ ആക്കി ഉപയോഗിച്ച് പത്രത്തെ കബളിപ്പിച്ചാൽ മനോരമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് മനോരമയ്ക്ക് തരികയാണ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയും ഈ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ വിശേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് മലയാള മനോരമ പോലൊരു പത്രത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ എന്നുള്ള വിശേഷണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്കോ പോലും കൊടുക്കാത്തൊരു വിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പോപ്പിന് പോലും പരിശുദ്ധ കൊടുക്കത്തില്ല ദൈവം തമ്പുരാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും പരിശുദ്ധ ചേർക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് വെറും ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ഒരു പി ആർ കടലാസ് മനോരമ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ 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 പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കിത് അവിടെ നമ്മുടെ വാർത്ത അയച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് വാർത്ത തരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് പറയാം മുണ്ണക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂടനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിന് ജയ് വിളിച്ചാട്ടെ ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക